Good evening, ladies and gentlemen, this is Whoopi speaking. Et bonsoir, monsieur, c'est Whoopi qui parle ce soir pour vous montrer un petit peu l'avance de mes travaux sur ce GGN to show you the GGN uh, progress. Ok. This is uh, here uh, an induction call I get out of my Trista. C'est la bobine de mon Trista ici que j'ai démonté. Ok. Euh, voici une autre bobine que j'ai essayé aussi. Donc évidemment cette bobine je l'ai aussi essayé sur directement, vous voyez donc les ferrites derrière, euh, sur la bobine induction du GGN. Ok, I test also this one on the GGN uh, uh, induction coil. To see. It works, everything works anyway. Ok, just for showing you, this one here is a very special one. It is a double pancake. And each time, each turn, I make uh, 180 turns on the, on the wire. J'ai pris cette bobine aussi, je l'ai fait de manière spéciale. Donc à chaque tour, j'ai fait un, un 180 degrés pour orienter différemment le fil. Ça marche aussi, tout marche. Ok, ça c'est déjà connu. Ok, et pour ce soir, j'ai fait un petit essai assez rigolo. Ici, c'est ma Unold que j'ai reçu de de Amazon.com. This is the, the Unold, it is not the three star. The three star is here completely dismantled, but uh, no problem, I can uh, do it work again. No problem. Okay, this is my ramps here. But what I wanted to show you tonight, uh, it is another experiment. Sorry, but my, okay. It is, in the middle here, I have um, my 2.5 square millimeter, c'est ma bobine, ma, ma, ma galette de 2.5 mm qui marchait pas du tout sur la Tristar. Uh, this uh, pancake didn't work on my Tristar, but it works very well now on the Unold. So Unold is very special because it is much more difficult to get the, the, the starting as a Tristar. La Unold est beaucoup plus difficile à faire partir que la Tristar. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui ce soir, c'était que là j'ai la bobine au milieu. Et puis j'ai ici une de mes vieilles bobines de cachère que j'ai essayé. C'était la Suisse cachère, comme j'ai appelé, rouge, euh, rouge et blanche. Et je l'ai mise autour avec un, un espace. You see here the... It was my old cachère testing. It was a Swiss cachère, white and red. And I put it around here. You know... You see, this is a lot of space. Because I think the, the aim now for me is to find a system to, f to capture these ether winds. As Pasteur at Conspiranicians said. Et mon but, of course, et bien sûr, c'est d'attraper les vents des terres et j'essaie plein de solutions. Je laisserai les calculs aux champions du monde de l'informatique, comme Pasteur et naturellement Jean-Louis Naudin, et pour moi j'essaye de faire des trucs euh, un petit peu spéciaux, peut-être que ça peut aider. Voilà, and I will let the calculation and the fantastic uh, uh, information uh, results to the specialist, not for me. Ok, now I have made this like this. In the middle here, you have the main uh, uh, pancake, which go to the... Uh, my standard uh, uh, 7 times 400 watts halogen. Okay. And the second one here, the Swiss cacher uh, bobin, is connecting to uh, 300 watts halogen here. Okay. This is to show you what is possible to do. I don't say it is good or not good or over anything or nothing. It is simply to show you and to give you some idea of what we can do. Okay, let's do it. Now this is the Unold I have dismantled. I put the power on. On here. Function. And we go to one six. Yes, I'm sorry. Total is there. And you see, you know, the allergen is uh, uh, full. It's always a problem with the video because you cannot see. You see, if I put here and suddenly go on, it is very bright and then the camera adapts. But it is very, very bright. And at the time now, we have here 1000. cannot read. But now I will suppress here 
the 300 allusion tack and you see it okay no calculation no information this is here the scope okay simply to show you that we have to work and try a lot of things because we don't know we don't know how it works but it works perhaps very well okay I hope this helps j'espère que ça vous aide vous avez vu juste avant donc les mesures donc j'ai euh, mis ma, ma Suisse cachère sur le, le 300 watts ici et puis euh, la bobine principale sur mon mon rack de halogène ok et maintenant j'ai aussi essayé un petit truc qui est sympa j'ai démonté un, un ventilateur là il y a 2000 watts de chaleur ça marche aussi pas mal je ne l'ai pas mis ce soir just for information this is a, a 2000 watts heater uh, I dismantle to make some other tests so you have no excuse you have only to test it doesn't cost a lot of money it costs some money of course but uh, Uh, if you want to have some result, you have to make some effort or so. Okay, I hope this helps and thanks for watching. Good night at all.